ഹലോ മക്കളെ വെൽക്കം ടു ഇസീഷ്യ അപ്പൊ ദാ ക്രിസ്മസ് എക്സാം നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞു എല്ലാവരും മാത്സ് പോക്ഷൻ ഒക്കെ പഠിച്ചു തുടങ്ങിയോ എന്താണ് അവസ്ഥകളൊക്കെ അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മാത്തമാറ്റിക്സിലെ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ ആണ് എന്താ ഈ ഒരൊറ്റ ക്ലാസ് കൊണ്ട് സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻസിലെ മുഴുവൻ മാർക്കും നിങ്ങളുടെ കയ്യിലേക്ക് ഭദ്രമാക്കിയാൽ തരും അപ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടെ വരും നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം ആദ്യം നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അറിയേണ്ടത് എന്താണ് അത് ആ വാക്കിനെ പറ്റി ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമുക്കങ്ങ് പോകാം അപ്പോൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എളുപ്പമാവും എന്താണ് ഡിഗ്രി എന്നുള്ളത് മക്കളെ പോളിനോമിയലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആശയമാണ് ഡിഗ്രി ആണല്ലോ ഞാൻ എന്താ ഇവിടെ കുറച്ച് പോളിനോമിയൽ നിങ്ങൾക്ക് തരാം ഇതാ നോക്കിക്കോ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയട്ടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഞാൻ എടുക്കുന്നു ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഇതൊരു പോളിനോമിയൽ അല്ലേടാ അതെ ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള വേരിയബിൾ ആരാണ് എക്സ് ആണ് അല്ലെ ഈ എക്സിൻ്റെ മുകളിൽ കിടക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എക്സിൻ്റെ പവർ എന്ന് പറയുന്ന എത്രയാണ് ഇവിടെ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ വൺ ആണ് ആണല്ലോ എക്സിൻ്റെ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് ഇനി ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഈ പോളിനോമിയലിൻ്റെ അകത്തുള്ള എത്ര വേരിയബിൾ ഈ പോളിനോമിയലിൻ്റെ അകത്ത് വേരിയബിൾ ഉള്ള ഒരു ടൈം അല്ലേ ഉള്ളൂ എക്സ് അതിൻ്റെ ഹയസ്റ്റ് പവർ ആണ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പോളിനോമിയലിലെ എക്സിന് വരാകുന്ന ഹയസ്റ്റ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് തന്നെയാണടാ ഹയസ്റ്റ് പവർ എന്ന് പറയുന്നതും ഈ പറഞ്ഞ വൺ തന്നെയാണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരിക്കൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി നോക്കാം അപ്പോൾ ആ കാര്യം ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ എന്നുള്ള എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ എന്നൊരു പോളിനോമിയൽ ഞാൻ എടുത്തു കുഴപ്പമുണ്ടോ ഇല്ല ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ വേരിയബിൾ അടങ്ങുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് ടേംസ് കാണുന്നുണ്ട് ഒരു ടേമിൽ എക്സിൻ്റെ പവർ രണ്ട് മറ്റൊരു ടേമിൽ എക്സിൻ്റെ പവർ ഒന്ന് ആണല്ലോ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഹയസ്റ്റ് വാല്യൂ ഏതാണ് ടു ആണ് അല്ലേ ഹയസ്റ്റ് പവർ ഇതിൻ്റെ അകത്തെ ഹയസ്റ്റ് പവർ എന്ന് പറയുന്ന ഏതാണ് രണ്ടാണ് ആണല്ലോ അപ്പൊ ദാ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മക്കളെ ഒരു പോളിനോമിയലില് വേരിയബിളിന്റെ ഹയസ്റ്റ് പവർ എന്തോ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഡിഗ്രി ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻസ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സെക്കൻഡ് അതായത് ഹയസ്റ്റ് പവർ ഹയസ്റ്റ് പവർ ടു ഉള്ള ഇക്വേഷൻസിനെ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പോളിനോമിയൽസിനെ പറ്റി അടങ്ങുന്ന ഇക്വേഷൻസ് ആണ് സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ഇതാ ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ ജനറൽ ഫോം ഒരു എക്സാമ്പിൾ ജനറൽ ഫോമിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞുതരാം ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് നോക്കിക്കേ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എക്സിൻ്റെ ഹയസ്റ്റ് പവർ എന്താണ് ടു അല്ലേ ഇത് അപ്പം എന്താണ് ഒരു സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി പോളിനോമിയിലാണ് ഇനി മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തരാം എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഇതെന്താണ് ഒരു സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി പോളിനോമിയിലല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതും നോക്കിക്കേ എക്സ് ക്യൂബ് പ്ലസ് ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ എക്സ് പ്ലസ് വൺ സാറേ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്താണ് പ്രശ്നം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എക്സിൻ്റെ ഹയസ്റ്റ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാണ് അപ്പം ഇതെന്തല്ല ഒരു സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി പോളിനോമിയൽ അല്ല നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അതാ ഇത്തരത്തിലുള്ള പോളിനോമിയലുകൾ അടങ്ങുന്ന ഇക്വേഷൻസ് മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് എന്തെന്ന് സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻസ് എന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് നോക്കാം മക്കളെ ഒരു സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ്റെ ജനറൽ ഫോം എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ദാ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഡാ എ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എക്സ് പ്ലസ് സി എന്നതായിരിക്കും എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി പോളിനോമിയലിൻ്റെ ജനറൽ ഫോം സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഉള്ള പോളിനോമിയലിൻ്റെ ജനറൽ ഫോം അത് ഇക്വേഷൻ ആകുമ്പോൾ എന്താണ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ വരുമ്പോഴാണ് ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതാ നോക്കിക്കോ എ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എക്സ് പ്ലസ് സി ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് ഞാൻ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോൾ എന്തായി ഇതൊരു ഇക്വേഷൻ ആയി ആ ഇക്വേഷൻ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ എന്ന് സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ എന്നാണ് ഇതിനെ വിളിക്കുക ഓക്കെ ആണോ ഡാ ക്ലിയർ ആണോ അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾ ചുമ്മോ നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇതെന്താണ് ഒരു സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇനി അത് മാത്രമല്ല അത് നോക്കിക്കോ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് മൈനസ് വൺ ഇസ
രണ്ട് ആൾക്കാരെയാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ മെയിനായിട്ട് പഠിക്കുന്നത് ഇത് രണ്ടും നമ്മൾക്ക് ഒരു സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഏടുകളാണ് ഓക്കെ ആണോ ഡാ ക്ലിയർ ആണോ അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പ്രധാനമായും പഠിക്കേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം മൂന്നേ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മതി മക്കളെ ഈ ചാപ്റ്റർ സെറ്റ് ആണ് എടാ ഒന്നാമത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റിംഗ് ദ സ്ക്വയർ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട് സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതെന്താന്ന് പഠിക്കണം അതിനുശേഷം നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ രണ്ടാമതായി നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ ഒരു സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ സിറ്റുവേഷനിൽ നിന്നും എങ്ങനെ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യാമെന്ന് പഠിക്കണം അവസാനം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ ആണ് ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ എന്നാൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുലയുണ്ട് ആ ഫോർമുല എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു ഇങ്ങനെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ ഈ ചാപ്റ്റർ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഭദ്രമാണ് മക്കളെ അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം എങ്ങോട്ട് പോവാം സമാധാനമായിട്ട് കംപ്ലീറ്റിംഗ് ദ സ്ക്വയർ മെത്തേഡിലേക്ക് പോവാം എടാ കംപ്ലീറ്റിംഗ് ദ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വാക്കെന്താ ഒരു സ്ക്വയർ പോലെ പൂർണ്ണമാക്കി എടുക്കുക അല്ലെ ഒരു സ്ക്വയർ പോലെ പൂർണ്ണമാക്കി എടുക്കുക എന്നതാണ് മീനിങ് അത് തന്നെയാണ് എടാ മാത്തമാറ്റിക്സിൽ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ക്വയർ ഉണ്ട് അല്ലാണ്ട് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് നമ്മൾ എഴുതില്ലേ അതും ഒരു സ്ക്വയർ ആണ് ഓക്കെ ആണോ ഡാ അപ്പൊ അതാ നോക്കുക എനിക്കിവിടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സിക്സ് എക്സ് എന്ന് അതായത് ഈ പോളിനോമിയലിനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വഴി ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പറിൻ്റെ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആക്കി പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആക്കി എഴുതാൻ കഴിയുമോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം കഴിയുമെങ്കിൽ ആ പ്രോസസ്സിന് അതെന്താണ് വരുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു പോളിനോമിയലിലെ ഒരു സ്ക്വയർ കംപ്ലീറ്റ് സ്ക്വയർ ആക്കി എഴുതുന്ന പ്രോസസ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കംപ്ലീറ്റിംഗ് ദ സ്ക്വയർ ഓക്കെ ആണോ ഡാ ഇവിടെ ബേസിക് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ട് എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ആണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ അതുപോലെ എ മൈനസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ആണ് ഇവിടെ ഇവിടെ ഈ ടു എ ബിയുടെ ഇവിടെ പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെയും പ്ലസ് ടു എ ബിയുടെ തൊട്ടും മൈനസ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെയും മൈനസ് അതൊന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കാലോ ഓക്കെ ആണല്ലേ ഞാൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇതാ നോക്കുക എങ്ങനെയാണ് സാറേ ഈ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സിക്സ് എക്സിനെ ഞാൻ കംപ്ലീറ്റിംഗ് ദ സ്ക്വയർ മെത്തേഡ് വഴി ഒരു നമ്പറിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആയിട്ട് എഴുതുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഈ എക്സിൻ്റെ കോ എഫിഷ്യൻ്റ് അങ്ങ് എടുക്കണം അതായത് എക്സിൻ്റെ കോ എഫിഷ്യൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നമ്പറിനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്പർ ഏതോ അതാണ് കോ എഫിഷ്യൻ്റ് എടാ മൾട്ടിപ്ലൈ കെട്ടിപ്പിടിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ക്രോസ് അല്ലേ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുക വേരിയബിളിൻ്റെ കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന നമ്പർ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ കോ എഫിഷ്യൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഈ എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ കോ എഫിഷ്യൻ്റ് എന്താണ് ഇവിടെ വൺ ആണ് അല്ലെ എക്സ് സ്ക്വയർ ഒന്നും ഇല്ലെന്ന് വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഈ എക്സിൻ്റെ കോ എഫിഷ്യൻ്റ് എന്താണ് സിക്സ് ആണ് നമുക്ക് ഈ എക്സിൻ്റെ കോ എഫിഷ്യൻ്റ് വെച്ചാണ് കളികളെല്ലാം വരുന്നത് അപ്പം ആദ്യം എക്സിൻ്റെ കോ എഫിഷ്യൻ്റ് എടുത്തു ഓക്കെ ആണല്ലോ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്ന അറിയൂട അതിൻ്റെ പകുതി എടുക്കുക സിക്സ് ബൈ ടു ഹാഫ് എടുക്കുമ്പോൾ എത്ര വരും ത്രീ എന്ന് വരും ഓൺ ആണല്ലോ ഇനി ആ ത്രീയുടെ സ്ക്വയർ എടുക്കുക ഓക്കെ ആണോ ആ ത്രീയുടെ സ്ക്വയർ ത്രീയുടെ സ്ക്വയർ എടുത്തിട്ട് ഈ ഇക്വേഷനിൽ ആഡ് ചെയ്യുക അതാ നോക്കിക്കേ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സിക്സ് എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ സ്ക്വയർ അതായത് ഞാൻ ഈ ഇക്വേഷൻ്റെ അകത്ത് ത്രീ സ്ക്വയർ ആഡ് ചെയ്തു ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഇവിടെ നിന്ന് ഈ എക്സ് എടുക്കുക ഇവിടെ ഈ കിടക്കുന്ന ഏത് നമ്പറിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണോ നമ്പർ മാത്രം എടുക്കുക പിന്നെ ഇവിടെ ഉള്ള ചിഹ്നം അതാ നോക്കുക അത് പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ പ്ലസ് ഇടുക എന്നിട്ടൊരു ഹോൾ സ്ക്വയർ അങ്ങ് ഇട്ടേക്കുക മനസ്സിലായോ എക്സ് എടുത്തു ഇവിടെ സ്ക്വയർ എടുക്കുന്ന ഏത
ഒന്നുമില്ല ഓക്കെ ആണോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതാ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു ചോദ്യം കൂടെ ഞാൻ തരാം എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ എക്സ് ഇതിനെ കംപ്ലീറ്റ് ഇൻ ദ സ്ക്വയർ മെത്തി എടുത്ത് വെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കിക്കേ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഫോറിൻ്റെ പകുതി എടുക്കുക ഫോർ ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മക്കളെ രണ്ട് എന്നിട്ട് ഈ രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ അതെന്ത് ചെയ്യണം ഇത് ഇക്വേഷനിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എപ്പോഴും ആഡ് ചെയ്യാണ് കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ഏതൊരു നമ്പർ ആണെങ്കിലും നമ്മളത് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരിക്കലും സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ഇല്ല അപ്പൊ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് ടു സ്ക്വയർ ഇത് നോക്കിയ മക്കളെ ഈ എക്സും ടുവും എടുക്കുന്നു എക്സും ടുവും ഇവിടെ ഏതാണ് ചിഹ്നം വരുന്നത് പ്ലസ് ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ നോക്കടാ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ടു എക്സ് ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് ടു സ്ക്വയർ അതായത് എക്സ് പ്ലസ് ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ എക്സിൻ്റെ കൂടെ ടു സ്ക്വയർ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആയി മാറും ഏതാണ് ആ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ എക്സ് പ്ലസ് ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ് ആ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ഓക്കെ ആണോടാ അപ്പൊ കംപ്ലീറ്റ് ഇൻ ദ സ്ക്വയർ സെറ്റ് അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ചോദ്യം നോക്കാം വാട്ട് നമ്പർ ഷുഡ് ബി ആഡഡ് വിത്ത് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടെൻ എക്സ് ടു മേക്ക് ഇറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ എടാ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇതാ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് മെയിൻ ആയിട്ടും ചോദിക്കുക അതായത് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടെൻ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പോളിനോമിനെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സ്ക്വയർ ആക്കണമെങ്കിൽ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സ്ക്വയർ ആക്കി എഴുതണമെങ്കിൽ ഏത് നമ്പർ ആണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഇവിടെയാണ് നിങ്ങളെ എന്ത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ഇൻ ദ സ്ക്വയർ മെത്തേഡ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യടാ ഇതാ ആ നമ്പർ എടുക്കുക മക്കളെ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടെൻ എക്സ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം എക്സിന്റെ കോഫിഷ്യന്റ് എക്സിന്റെ കോഫിഷ്യന്റ് ആണ് എടുക്കേണ്ടത് വീണ്ടും വീണ്ടും ഞാൻ ഊന്നി പറയുന്നു അപ്പൊ എക്സിന്റെ കോഫിഷ്യന്റ് ആയ പത്ത് എടുത്തു ഓക്കെ ആണോടാ ഈ പത്തിന്റെ പകുതി എടുക്കുന്നു അത് എത്രയാണ് അഞ്ച് ആ അഞ്ചിന്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുന്നു ഓക്കെ ആണല്ലോ ഈ നമ്പർ വേണം ഇതുമായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാൻ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടെൻ എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഇപ്പൊ ഈ കിടക്കുന്ന എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയറിന്റെ എക്സ്പാൻഷൻ ആയിരിക്കും ഉറപ്പ് 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 ഓക്കെ ആണോടാ ക്ലിയർ ആണോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ എക്സിനെ കംപ്ലീറ്റ് ഇൻ ദ സ്ക്വയർ മെത്തേഡ് വെച്ച് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പൊ വീണ്ടും പെട്ടെന്ന് ചിന്തിച്ച് പതിനാറിന്റെ പകുതി എട്ട് എട്ടിന്റെ സ്ക്വയർ അല്ലെ അപ്പൊ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ എക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും അതായത് എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് ആൻസർ ഇവിടെ ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഇസ് ദ ആൻസർ അതായത് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ ആഡിങ് ആഡിങ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ ആഡിങ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ ടു ദ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടെൻ എക്സ് വി ഗെറ്റ് എ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് വരും ഇവിടെ എക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും ഓക്കെ ആണോ ക്ലിയർ ആണോ മക്കളെ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ അപ്പൊ ജനറൽ ഫോം ഓഫ് എ ജനറൽ ഫോം നമ്മൾ കണ്ടു എങ്ങനെയാണ് എ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എക്സ് പ്ലസ് സി ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് വരുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻസിന് ഇവിടെ മൊത്തം കൈകാര്യം ചെയ്തത് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് എക്സ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടേം ആണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഏതാണ് കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് എക്സ് ഏതാണ് കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്നുള്ള എക്സ് സ്ക്വയർ ഏതാണ് കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് എക്സ് എന്നുള്ള കാര്യം ഓക്കെ അല്ലേടാ അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെ അകത്ത് എയുടെ വാല്യൂ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് പറയും ചാടി പറയും രണ്ടെന്ന് ഇനി ബിയുടെ വാല്യൂ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്ത് പറയും ദാ പറയുന്നു മൂന്ന് സി എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണെടാ വണ്ണ് ഓക്കെ ആണ് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരാം എക്സ് ഇസ് എ നാച്ചുറൽ നമ്പർ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ആണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ആദ്യത്തെ പോയിന്റ്
പ്ലസ് ഇതിനൊരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആക്കി എഴുതാനുള്ള നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാം ഓൾറെഡി ഇവിടെ എന്താണ് നാലാണെന്ന് അറിയാം ഫോർ സ്ക്വയർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ നയൻ ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പാടില്ല ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഈ ഒരു ഈക്വൽ സൈൻ ഈക്വ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് എപ്പോഴും ബാലൻസ്ഡ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു ഒരു കിലോ ഇവിടെ ഇട്ടാൽ ഒരു കിലോ ഇവിടെ ഇടണം ഓക്കെ ആണോ എങ്കിൽ എപ്പോഴും ബാലൻസ് ആയി നിൽക്കണം ഒരു കിലോ ഇവിടെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ബാലൻസ് തെറ്റിപ്പോയി അപ്പോൾ ഈക്വൽ ടു സൈൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ ഒരു നമ്പർ ആഡ് ചെയ്താൽ സെയിം ഓപ്പറേഷൻ സെയിം നമ്പർ ഈക്വൽ ടു സൈൻ്റെ അപ്പുറത്തും റൈറ്റ് സൈഡിൽ ആഡ് ചെയ്താൽ ലെഫ്റ്റിലും ലെഫ്റ്റിൽ ആഡ് ചെയ്താൽ റൈറ്റിലും ചെയ്യണം അതായത് ഇവിടെ ഒരു ഫോർ സ്ക്വയർ ആഡ് ചെയ്തതിന് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആക്കാൻ പോകുമല്ലേ അതേ നമ്പർ മക്കളെ ഇവിടെയും ആഡ് ചെയ്യണം ഇതിനിപ്പോൾ എനിക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റൂടാ എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു നയൻ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും നയൻ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ അതായത് എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് വരും ഇനി എന്താണ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ അല്ലേ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആദ്യം എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്നല്ലേ ആ ഹോൾ സ്ക്വയർ അങ്ങ് മാറ്റാൻ വേണ്ടി രണ്ട് സൈഡിൽ എന്ത് ചെയ്യാം സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈക്വൽ ടു സൈൻ അല്ലേ അന്നേരം ഒരു സൈഡിൽ മാത്രമായിട്ട് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എല്ലാവർക്കും ഈക്വൽ ആയിട്ട് കൊടുക്കണം ഓക്കെ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിൽ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുക്കുന്നു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് വരും ഇവിടെ സ്ക്വയർ റൂട്ടും സ്ക്വയറും ക്യാൻസൽ ആയി പോയി എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ എന്ന് വരും ഇവിടെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഫൈവ് എന്നാണ് ആ അത് പറഞ്ഞു തരാം എടാ ഫൈവ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അല്ലേ ക്ലിയർ ആണ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ മൈനസ് ഫൈവിൻ്റെ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ മൈനസ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ മൈനസ് ഫൈവ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ മൈനസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു മൈനസ് ഫൈവ് നെഗറ്റീവ് ഇൻറ്റു നെഗറ്റീവ് എന്താണടാ പോസിറ്റീവ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്താണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആ അതാണ് ഫൈവ് സ്ക്വയറും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് മൈനസ് ഫൈവ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയറും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുമ്പോൾ പ്ലസ് ഫൈവും വരാം മൈനസ് ഫൈവും വരാം ഏതാണെന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് പറയാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ രണ്ടും നമ്മൾ അങ്ങ് കണക്കിലെടുക്കണം ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ഉത്തരങ്ങളിലേക്ക് എത്തും അതായത് എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ഈക്വൽ ടു ഒന്നുകിൽ ഫൈവ് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫൈവും ആകാം ഓക്കെ ആണോടാ എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ആകുകയാണെങ്കിൽ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താ ഈ ഫോറിന് അപ്പുറേക്ക് വിട്ടാൽ മതി ഫൈവ് മൈനസ് ഫോർ ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് വരും ഓക്കെ ഇനി എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫൈവ് ആവുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഫോറിന് അപ്പുറേ വിടുകയാണെങ്കിൽ മൈനസ് ഫൈവ് മൈനസ് ഫോർ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് നയൻ എന്ന് വരും രണ്ട് നമ്പർ മൈനസ് 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 ഫൈവ് മൈനസ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവും ഫോറും ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നെഗറ്റീവ് സൈൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതായത് ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടും എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഓർ എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് നയൻ എന്ന ആൻസർ കിട്ടും വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലായി അല്ലേ അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ നോക്കിക്ക് എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇക്വേഷനിൽ എന്ത് വരുന്നു വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു വൺ നയൻ കിട്ടുന്നില്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇനി എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് നയൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് നയൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് വരും നോക്കൂ മൈനസ് നയൻ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു മൈനസ് നയൻ എന്ന് വരും മൈനസ് നയൻ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്താണ് മക്കളെ എയ്റ്റി വൺ ആണ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു മൈനസ് നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മൈനസ് സെവൻറ്റി ടു എയ്റ്റി വൺ മൈനസ് സെവൻറ്റി ടു വീണ്ടും നയൻ വന്നത് കണ്ടോ ഓക്കെ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് എല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടും മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് ആൻസർ യുണീക്ക് ആണ് ഒരിക്കലും പല പല ആൻസർ വരില്ല ഓക്കെ ആണോടാ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് വരാം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ചെയ്യാവുന്നതല്ലേ ഉള്ളൂ വീഡിയോ ഒന്ന് പോസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കണം എക്സ് ഇസ് എ നാച്ചുറൽ നമ്പർ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആണ് അപ്പോൾ വാട്ട് ഷുഡ് ബി ആഡ് ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എക്സ് ടു ഗെറ്റ് എ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ഒന്നുമില്ല അതിന് സ്പീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എക്സ് ഞാൻ എടുക്കുന്നു ഇനി ദാ ഈ ടൂവിൻ്റ
ഇതിന് എനിക്ക് എക്സ് പ്ലസ് വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇല്ലേ ഇവിടെ എയ്റ്റ് പ്ലസ് വൺ നയൺ എന്ന് എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ ആണോ ഈ വൺ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ എയ്റ്റ് പ്ലസ് വൺ നയൺ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം മക്കളെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുക്കണം സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് നയൺ ഇത് എന്ത് വരും സ്ക്വയറും സ്ക്വയർ റൂട്ടും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് പ്ലസ് വൺ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് നയൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് വരും പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് ത്രീ അങ്ങനെ പറയണം ഓക്കെ ആണല്ലോ സ്ക്വയർ കാരണം ത്രീയുടെ സ്ക്വയറും നയൺ ആണ് മൈനസ് ത്രീ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാലും നയൺ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് പോസിബിലിറ്റി വരും ഏതാണ് ഒന്നെങ്കിൽ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടു ത്രീ വരാം അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ത്രീ വരാം എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ആണെങ്കിൽ എക്സിന്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും ത്രീ മൈനസ് വൺ അഥവാ ടു എക്സ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ത്രീ എന്നാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വരും എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് വൺ അഥവാ എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫോർ എന്ന ആൻസർ വരും ദാ ഇത്രയും ഉള്ളൂ കാര്യം ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ ആണോടാ അപ്പൊ ദാ നോക്ക് മക്കളെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഈ ഒരു സെക്ഷൻ കവർ അപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇത്രയുമാണ് ഇതിന്റെ അകത്ത് വരുന്ന ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ എന്നാണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് അത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അറിയണം മക്കളെ ടു കോൺസിക്യൂട്ടീവ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാക്കണം എടാ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്തടുത്താന്നാണ് ഓക്കെ ആണ് അതാ നോക്കുക വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് ഈ വണ്ണും ടുവും കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ത്രീയും ഫോറും കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ആണെന്നാണ് പറയുക ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ അടുത്തടുത്ത എന്നാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറയട്ടെ ഇപ്പൊ ത്രീ ഞാൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത നമ്പർ ഏതാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാ നിങ്ങൾ പറയാ ത്രീ പ്ലസ് വൺ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഫോർ കിട്ടുന്നത് അല്ലെ ഫോർ കഴിഞ്ഞ് ഫോറിനോട് തൊട്ട് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള നമ്പർ എടുക്കാൻ പറയുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ പ്ലസ് വൺ ആഡ് ചെയ്ത് ഫൈവ് എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ വൺ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് ത്രീ എന്നും പറയാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ എക്സ് എന്നൊരു നമ്പർ എടുത്താൽ അതിന്റെ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് നമ്പർ തൊട്ടടുത്ത നമ്പർ ഏതാ നമ്മൾ എടുക്കുക എക്സ് പ്ലസ് വൺ അപ്പൊ ടു കോൺസിക്യൂട്ടീവ് നമ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഒരു നമ്പർ എക്സ് ആണ് തൊട്ടടുത്ത നമ്പർ ഏതായിരിക്കും എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഒന്ന് കൂട്ടുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ആണോ ക്ലിയർ ആണോ ഇനി അടുത്തൊരു വസ്തുത എന്ന് പറയുന്നത് ടു കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് അപ്പൊ നോക്കി ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് മക്കളെ ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെ വരും ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് എന്ന് വരും അല്ലെ എടാ ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫോർ കിട്ടാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ടു ആഡ് ചെയ്യണം ഫോർ കഴിഞ്ഞ് സിക്സ് കിട്ടാൻ ടു ആഡ് ചെയ്യണം സിക്സ് കഴിഞ്ഞ് എയ്റ്റ് കിട്ടാൻ ടു ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഞാൻ എക്സ് എന്നൊരു നമ്പർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് എന്നുള്ളത് ഈവൻ നമ്പർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കട്ടെ തൊട്ടടുത്ത് ഈവൻ നമ്പർ കിട്ടാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ടു ആഡ് ചെയ്താൽ പോരെ അതായത് എക്സ് ഒരു ഈവൻ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത അത് എക്സ് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന ഏറ്റവും അടുത്ത ഈവൻ നമ്പർ ഏതായിരിക്കും എക്സ് പ്ലസ് ടു ആയിരിക്കും അപ്പൊ അടുത്തടുത്ത രണ്ട് ഈവൻ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സും എക്സ് പ്ലസ് ടു ആയിരിക്കും ഇനി അടുത്തടുത്ത ഓട് നമ്പർ എങ്ങനെ വരും നോക്കാം ഒന്ന് മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് അങ്ങനെ പോകുന്നതാണ് ഓട് നമ്പർ എടാ വണ്ണിന്റെ കൂടെ എത്ര ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അടുത്ത നമ്പർ കിട്ടുന്നത് വൺ പ്ലസ് ടു ചെയ്യുമ്പം ത്രീ കിട്ടും ത്രീ പ്ലസ് ടു ചെയ്യുമ്പോഴല്ലേ തൊട്ടടുത്ത ഓട് നമ്പറായ ഫൈവ് കിട്ടുന്നേ ഫൈവ് പ്ലസ് ടു ചെയ്യുമ്പോൾ ആണ് തൊട്ടടുത്ത ഓട് നമ്പറായ സെവൻ കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ എക്സ് ഒരു ഓട് നമ്പർ ആണെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത ഓട് നമ്പർ ഏതായിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും എക്സ് പ്ലസ് ടു തന്നെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇത് രണ്ടും സെയിം ആ രീതിയിലാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ആണോ ക്ലിയർ ആണോ ഇനി ഫൈവ് മോർ ദാൻ എ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നു അതായത് ഒരു നമ്പർ അഞ്ചാണ് ഫൈവ് മോർ ദാൻ ആ നമ്പർ എന്ന് പറയുമ്പം ആ നമ്പറിനെക്കാട്ടിലും അഞ്ച് കൂടുതൽ കൂടുതൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഡീഷണൽ അല്ലേ വരുന്നേ അപ്പോൾ ഒരു നമ്പർ എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഫൈവ് മോർ ദാൻ ദാറ്റ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതായിരിക്കും എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ആയിരിക്കും ഇനി ഒരു നമ്പർ എക്സ് ത്രീ ലെസ് ദാൻ ദാറ്റ് എ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ
പത്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നമ്പർ എക്സ് ആണ് ഏ ആദ്യത്തെ നമ്പർ വൈ ആണ് അപ്പോൾ വൈ ആണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നമ്പർ ഡിഫറൻസ് വൈ എന്ന് വൈ ഇത് നമ്പർ ഡിഫറൻസ് എക്സ് മൈനസ് വൈ എന്ന് പത്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ഇതാ നോക്കടാ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വൈന് ഇപ്പുറം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ വൈന് ഇപ്പുറം എടുത്തു ഈ ടെന്നിന് ഇപ്പുറം കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ എക്സ് മൈനസ് ടെൻ അതായത് എക്സ് കോമ എക്സ് മൈനസ് ടെൻ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് കോമ എക്സ് പ്ലസ് ടെൻ എന്നോ എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും എക്സ് പ്ലസ് ടെണ്ണും എക്സ് നമ്മുടെ ഡിഫറൻസ് എന്താണ് പത്ത് എക്സ് മൈനസ് ടെണ്ണും എക്സ് നമ്മുടെ ഡിഫറൻസ് എന്താണ് പത്ത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ അറിവിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ രണ്ട് നമ്പർ അവരുടെ ഡിഫറൻസ് പത്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നമ്പറിന് എക്സ് മറ്റേ നമ്പറിന്റെ എക്സ് പ്ലസ് ടെണ്ണും എടുക്കാം ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇത് ഓർഡർ വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുന്നത് എക്സ് എക്സ് പ്ലസ് ടെൻ ഇതിന് തൊട്ട് പറയുന്ന നമ്പർ എക്സ് മൈനസ് ടെൻ എക്സ് മൈനസ് ടെൻ എക്സ് മൈനസ് ടെൻ എക്സ് മൈനസ് ടെൻ എന്ന് വരും ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി അത് കൂടാതെ ഇവിടെ ഒരു അഞ്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മക്കളെ അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് എടാ പത്ത് വരെയുള്ള നമ്പറിന്റെ സ്ക്വയർ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അറിയില്ലെങ്കിൽ വൃത്തിയായിട്ട് പഠിക്കണേ അത് കൂടാതെ ഈ പത്ത് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെയുള്ള നമ്പറിന്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പഠിക്കണേ പട്ടേണിന്റെ സ്ക്വയർ ഹൺഡ്രഡ് ലെവന്റെ സ്ക്വയർ വൺ ട്വന്റി വൺ ട്വൽവിന്റെ സ്ക്വയർ വൺ ഫോർട്ടി ടു ഇത് രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് തേർട്ടീൻ്റെ സ്ക്വയർ വൺ സിക്സ്റ്റി നയൻ ഫോർട്ടീൻ്റെ സ്ക്വയർ വൺ നയൻറ്റി സിക്സ് പഠിക്കാൻ ട്രിക്ക് ഉണ്ടടാ തേർട്ടീൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്താ വൺ സിക്സ്റ്റി നയൻ ആ സിക്സ് നയൻ തിരിച്ചിട്ടാ ഫോർട്ടീൻ്റെ സ്ക്വയർ കിട്ടും ഇനി ഫിഫ്റ്റീൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്താണ് ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉറപ്പായിട്ട് പഠിച്ചു വയ്ക്കുമോ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരാം നോക്കിക്കേടാ ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ടു കോൺസിക്യൂട്ടീവ് മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് സിക്സ് ഇസ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ ഓക്കെ ആണല്ലോ അതായത് സിക്സിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസിനെ പറ്റിയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ടു കോൺസിക്യൂട്ടീവ് മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് സിക്സ് രണ്ട് അടു ആറിൻ്റെ രണ്ട് അടുത്തടുത്ത മൾട്ടിപ്പിൾസ് അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഫോം എ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ ബൈ ടേക്കിംഗ് എ നമ്പർ ആസ് എക്സ് ഒരു നമ്പറിനെ എക്സ് ആക്കിയെടുത്ത് ഒരു സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കുക പിന്നെ ബി ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വാട്ട് ആർ ദ നമ്പർ സിമ്പിൾ ആണടാ സിക്സിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിക്സ് എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് സിക്സ് ട്വൽവ് എയ്റ്റീൻ പിന്നെ ട്വൻറ്റി ഫോർ തേർട്ടി അങ്ങനെയല്ലേ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു ചോദിക്കട്ടെ ഇവിടെ എന്താണ് പ്രത്യേകത അടുത്ത നമ്പർ കിട്ടാൻ സിക്സ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ സിക്സ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ സിക്സ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ ആ രണ്ട് നമ്പേഴ്സിൽ ഒരു നമ്പറിനെ എ എടുക്കുന്നു ആ രണ്ട് നമ്പേഴ്സിനെ രണ്ട് നമ്പേഴ്സിൽ ഒരു നമ്പറിനെ ലെറ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ലെറ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ആദ്യത്തെ നമ്പറിൻ്റെ ഞാൻ എന്തെന്ന് എടുക്കുന്നു എക്സ് എന്ന് എടുക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് നമ്പർ എന്തായിരിക്കും മക്കളെ സെക്കൻഡ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞ തൊട്ടടുത്ത കോൺസിക്യൂട്ടീവ് നമ്പർ അല്ലേ ആറിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് തൊട്ടടുത്തടുത്ത കോൺസിക്യൂട്ടീവ് മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആണ് ആറിൻ്റെ അപ്പം എന്ത് വരും ഇവിടെ എക്സ് എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് ആയിരിക്കില്ലേ കാരണം ഒരു നമ്പർ എക്സ് ആണെങ്കിൽ അത് രണ്ട് സിക്സിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത നമ്പർ എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് ആയിരിക്കും അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചു തന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി ഇത് തമ്മിൽ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താ ഈ രണ്ട് മൾട്ടിപ്പിൾസും എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ടു സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് എന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ആണോ ടു സിക്സ്റ്റീൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന മൾട്ടിപ്പിൾ ഏവർ രണ്ട് പേർക്കും ഈക്വൽ ആയിട്ട് കൊടുക്കണം ഒരു മിഠായി കൊണ്ടുവന്ന് അച്ഛൻ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാ മക്കൾക്കും ഈ ഒരുപോലെ പങ്കെടുത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പോലെ അതാ നോക്കുക മക്കളെ എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് എന്താണ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് ഇൻറ്റു സിക്സ് എന്താണ് സിക്സ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടു സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് കിട്ടിയോ ദാ നോക്കടാ ഒരു സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടിയില്ലേ അപ്പം അത് അത്രയേ ഉള്ളൂ ഓപ്ഷൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി എന്താണ് ആ നമ്പർ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ആരുടെ സഹായം ചോദിക്കാം
അഥവാ മൈനസ് എയ്റ്റീൻ എന്ന് വരും എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈന ട്വൽവ് ആണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ നമ്പർ എന്താണ് എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് അല്ലേ അതെന്ന് പറയുന്നത് വരും ട്വൽവ് പ്ലസ് സിക്സ് അതായത് പതിനെട്ട് അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ് രണ്ട് നമ്പർ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ആവുകയാണെങ്കിൽ ആ രണ്ട് നമ്പറും ട്വൽവും എയ്റ്റീനും ആയിരിക്കും ഇനി എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എയ്റ്റീൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വരും മക്കളെ മൈനസ് എയ്റ്റീൻ പ്ലസ് സിക്സ് അപ്പൊ വലിയ നമ്പറിനോട് ചേർന്ന് നെഗറ്റീവ് ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ആ നെഗറ്റീവ് സൈൻ ഇടണം മൈനസ് ട്വൽവ് എന്ന് വരും അപ്പൊ എന്താണ് മൈനസ് ട്വൽവും മൈനസ് എയ്റ്റീനും ആയിരിക്കും ആ നമ്പർ നോക്കിക്കേ ഈ രണ്ട് നമ്പർ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടും ടു സിക്സ്റ്റീൻ ഉറപ്പായിട്ടും കിട്ടും മൈനസ് ട്വൽവ് ഇൻറ്റു മൈനസ് എയ്റ്റീൻ ചെയ്താൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ കിട്ടും അങ്ങനെയാണെന്ന് വരുന്നത് ഓക്കെ ആണോ അപ്പൊ ഈ ഒരു കാര്യം എന്താ ഇത്രയും രീതിയിൽ കൃത്യമായിട്ട് സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് ചെയ്താൽ ആ മാർക്ക് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലിരിക്കും ഓക്കെ ആണല്ലോ അങ്ങനെയാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം ലെങ്ത് ഓഫ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഈസ് ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ മോർ ദാൻ ദ ബ്രെഡ് If the area is 144 square centimeter, find the length and the breadth of the rectangle. Very easy to do. Let's see a question. Let's see a question. Let's see a question. Let's see a question. റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ ഭാഗത്തെയാണ് ലെങ്ത് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നീളം കുറഞ്ഞ ഭാഗത്തെയാണ് എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ബ്രെഡ്ത്ത് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്ത് എനിക്ക് എന്തെന്ന് വിളിക്കാം ലെങ്ത്ത് ഈ ഭാഗത്ത് എന്തെന്ന് വിളിക്കാം ബ്രെഡ്ത്ത് എന്ന് വിളിക്കാം ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ലെങ്ത് ഓഫ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഈസ് ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ മോർ ദാൻ ദ ബ്രെത്ത് ബ്രെത്തിനേക്കാൾ ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ കൂടുതലാണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ നമ്മളത് പഠിച്ചു എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അല്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ മക്കളെ ഇവിടെ ഞാൻ ബ്രെത്ത് എന്നത് എക്സ് എന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ലെങ്ത് എന്നുള്ളത് എന്തായിരിക്കും എക്സ് പ്ലസ് ടെൻ ആയിരിക്കില്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും ആയിരിക്കും അതായത് ലെങ് ബ്രെത്ത് എന്നത് ഞാൻ എക്സ് എന്നെടുത്താൽ ലെങ്ത് എന്നുള്ള എന്തായിരിക്കും എക്സ് പ്ലസ് ടെൻ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ആണോ തിരിച്ചെഴുതാം അതാണ് കുറച്ചുകൂടി നല്ലത് ബ്രെത്ത് എന്ന് ബ്രെത്തിലാണ് തുടങ്ങുന്നത് അല്ലെ ബ്രെത്ത് എക്സ് എന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ലെങ്ത് എന്തായിരിക്കൂട എക്സ് പ്ലസ് ടെൻ ആയിരിക്കും ഇനി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ സ്ക്വയർ സെന്റിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഏരിയ ഓഫ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെത്ത് അല്ലേ അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇത് എന്നിങ്ങനെ വരും ഈ എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് ടെൻ എന്ന് വരും നമുക്ക് എന്തുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ ആണ് ഏരിയ തന്നിട്ടുണ്ട് എക്സ് കണക്ട് ചെയ്ത് ഏരിയനെ നമുക്ക് എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് ടെൻ എന്ന് കിട്ടിയിട്ടില്ല മക്കളെ അത് രണ്ടും കൂടി എന്ത് ചെയ്യുക ഇക്വിറ്റി ചെയ്യുക അതായത് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടുത്തെ ഈ സ്ക്വയർ ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് ടെൻ ആണ് അത് എത്രയാണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചോദ്യത്തിൽ വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് സോൾവ് ചെയ്ത് എക്സ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നമുക്ക് ലെങ്ത്തും ബ്രെത്തും ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആദ്യം സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കുക ഇതുള്ളിലേക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക മക്കളെ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടെൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ എന്ന് വരും ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം കംപ്ലീറ്റ് ഇൻ ദ സ്ക്വയർ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈസി ആയിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എടാ എക്സിൻ്റെ കോഫിഷ്യൻ്റ് പത്തല്ലേ അതിൻ്റെ പകുതി പത്തിൻ്റെ പകുതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഞ്ച് അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഫൈവ് സ്ക്വയർ അപ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടെൻ എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ രണ്ട് സൈഡിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ എങ്ങനെ വരും ഇവിടെ എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്നാണ് വരുന്നത് വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ സിക്സ്റ്റി നയൻ എന്ന് വരും വൺ സിക്സ്റ്റി നയൻ സ്ക്വയർ മാറ്റാൻ വേണ്ടി രണ്ട് സൈഡിൽ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുക്കുന്നു എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു വൺ സിക്സ്റ്റി നയൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് അത് കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് വരും മക്കളെ സ്ക്വയറും സ്ക്വയറും ക്യാൻസൽ ആയി പോകും സ്ക്വയറും സ്ക്വയർ റൂട്ടും ക്യാൻസൽ ആയി പോയിട്ട് ഇവിടെ എന്ത് വരും എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു
പെട്ടെന്ന് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് നോക്കാം മക്കളെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലെ ദി ലോങ്ങർ സൈഡ് ഓഫ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഈസ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ മോർ ദാൻ ഈസ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ മോർ ദാൻ ഇറ്റ്സ് ഷോർട്ടർ സൈഡ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ദ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഇസ് സിക്സ് സെവൻറ്റി ടു സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ റൈഡ് ഡൗൺ എ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ ബൈ ടേക്കിംഗ് ഷോർട്ടർ സൈഡ് ആസ് എക്സ് അപ്പോൾ ഷോർട്ടസ്റ്റ് സൈഡ് ഓഫ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഏതാണ് അതിൻ്റെ ബ്രെത്ത് ആണ് അതിന് ഞാൻ എക്സ് എന്ന് എടുത്തു ലോങ്ങർ സൈഡ് ഓഫ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഈസ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ മോർ ദാൻ അല്ലേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മോർ ദാൻ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് വരും മക്കളെ എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ എന്ന് വരും അല്ലേ ഇനി അപ്പോൾ എ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻ എ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എ സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളോട് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഏരിയ ഓഫ് ദ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് സെവൻറ്റി ടു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏരിയ ഓഫ് ദ റെക്റ്റാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഈ എക്സും എക്സ് പ്ലസ് ഫോറും വെച്ച് എഴുതുവാണെങ്കിൽ ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെത്ത് അല്ലേ ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും ഇവിടെ എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് ഫോറ് എന്ന് വരും അല്ലെങ്കിൽ ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെത്ത് എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു എക്സ് എന്നോ എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ എന്ന് എഴുതാൻ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഇനി നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഏരിയ എത്രയാന്ന് ഏരിയ എത്രയാണ് തന്നിട്ടുണ്ട് സിക്സ് സെവൻറ്റി ടു ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ സിക്സ് സെവൻറ്റി ടു ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ഈക്വൽ ടു സിക്സ് സെവൻറ്റി ടു എന്ന് എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കില്ലേ ഓക്കെ അല്ലേ മക്കളെ ഇനി ഇതുള്ളിലേക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് എന്ത് വരും ഇവിടെ എക്സ് സ്ക്വയർ ഓക്കെ ആണോ ഇനി എക്സ് ഇൻറ്റു ഫോർ 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 എക്സ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് സെവൻറ്റി ടു ഇതാ ആദ്യത്തെ കാര്യം കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഒരു സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ കിട്ടി ഷോർട്ടസ്റ്റ് സൈഡിനെ എക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ഇനി എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം അതിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുക ആരുടെ സഹായത്തോടെ കംപ്ലീറ്റിംഗ് ദ സ്ക്വയർ മെത്തേഡിൻ്റെ സഹായത്തോടെ അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ടെന്ന് വരും ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം ഫോറിൻ്റെ പകുതി എടുത്തു ഫോറിൻ്റെ പകുതി ടു അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ടു സ്ക്വയർ അത് വേണം ആഡ് ചെയ്യാൻ ഓക്കെ ആണോ ടു സ്ക്വയർ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്തു രണ്ട് സൈഡിലും ഈക്വൽ ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്തു കൊടുത്തു ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇത് എന്തായി മക്കളെ എക്സ് പ്ലസ് ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു സിക്സ് സെവൻറ്റി ടു പ്ലസ് ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പം സിക്സ് സെവൻറ്റി സിക്സ് സാറേ ഇവിടെയാണ് പ്രശ്നം വരുന്നത് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം മക്കളെ രണ്ട് സൈഡിലും സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുക്കണം എക്സ് പ്ലസ് ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് സിക്സ് സെവൻറ്റി സിക്സ് സാറേ ഞങ്ങൾക്ക് സെക്സ് സിക്സ് സെവൻറ്റി സിക്സിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുക്കാൻ അറിയില്ല ഒന്നുമില്ല മക്കളെ പേടിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യവുമില്ല അതാ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി സിക്സ് സെവൻറ്റി സിക്സ് എഴുതി ഇത് വൺസ് ഡിജിറ്റിൽ സിക്സ് അല്ലേ ഈവൻ നമ്പർ അല്ലേ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും പറ്റും അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ വരും മക്കളെ ടു ടൈംസ് ത്രീ ഇയർ അല്ലേ സിക്സ് സെവൻറ്റി സിക്സിനെ സിക്സ് സെവൻറ്റി സിക്സിനെ എന്ത് ചെയ്യണം ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ത്രീ ടൈംസ് സിക്സ് സെവൻ ഇങ് ഇറക്കി എഴുതി അപ്പോൾ ഇവിടെ തുടരും ടു ടൈംസ് സിക്സ് റിമൈൻഡ് സിക്സ് സിക്സ്റ്റീൻ എയ്റ്റ് ത്രീ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് എന്ന് വരും വീണ്ടും ഈ ത്രീ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് അതിനെ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സിക്സ് കൊണ്ട് ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലേ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി ആ പ്രോസസ്സ് അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര വരും ഇവിടെ വൺ ടൈം റിമൈൻഡർ വൺ ഇവിടെ സിക്സ് വരും ഒക്കെ ആണല്ലോ ഇവിടെ സിക്സ് വരും പിന്നെ ഇവിടെ വൺ സിക്സ്റ്റി ഫോർ എന്ന് വരും വീണ്ടും ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര വരും ഇവിടെ എയ്റ്റ് വരും ടു വരും ഓക്കെ ആണല്ലോ വീണ്ടും ഇവിടെ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര വരും ഇവിടെ ഫോർ ഇവിടെ അയ്യോ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ അബദ്ധം പറ്റി ക്ഷമിക്കണേ 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 ഇവിടെ ചെറിയ അബദ്ധം പറ്റി ഇവിടെ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടുന്നത് ത്രീ തേർട്ടി എയ്റ്റ് എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് അല്ലേ ടു ത്രീ ടൈംസ് സിക്സ് ഇവിടെ ത്രീ ടൈംസ് സിക്സ് എഴുതി റിമൈൻഡർ വൺ വരും സിക്സ്റ്റീൻ വരും ഇവിടെ ടു ടൈംസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര വരും വൺ ടൈംസ് തേർട്ടീൻ
ആങ്കിളിന്റെ ലെങ്ത് സൈഡ് മെഷർമെന്റ് ആണ് അല്ലെ ബ്രത്തിന്റെ ലെങ്ത് ആണ് അല്ലെ ബ്രത്ത് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ആണ് എടുക്കുന്നത് അത് എപ്പോഴും എന്താണ് പോസിറ്റീവ് ആണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഇവിടെ ട്വന്റി ഫോർ മാത്രമേ വരുള്ളൂ അപ്പൊ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി ഫോർ ആണ് എങ്കിൽ എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ എന്നുള്ള എന്താ മക്കളെ ട്വന്റി ഫോർ പ്ലസ് ഫോർ അതായത് ട്വന്റി എയ്റ്റ് എന്ന് വരും ദർ ഫോർ ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി എയ്റ്റ് ആയിരിക്കും ബ്രത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി ഫോർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ആണോ ഇത് രണ്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏരിയ ആയ സിക്സ് സെവൻറ്റി ടു കിട്ടും ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം ഇവിടെ നിങ്ങൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചു സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്നും കൂടെ മനസ്സിലാക്കി ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യമാണ് ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ ഇതാ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ കോൺസെപ്റ്റ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ് മൂന്നാമത്തെ കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് എത്തി ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ കോൺസെപ്റ്റ് അപ്പോൾ ഒരു ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ എന്താന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാലേ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഫോർമുല എന്താണെന്ന് പഠിക്കാൻ പറ്റു മക്കളെ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒന്നുമില്ല എ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എക്സ് പ്ലസ് സി ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷനെയാണ് ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എയുടെ വാല്യൂ സീറോ ആവാൻ പാടില്ല എ ഈസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ എ സീറോ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഈ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഈ എക്സ് സ്ക്വയർ ഉള്ള ടേം അങ്ങ് ഇല്ലാണ്ടായി പോകും പിന്നെ അത് സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ ആവുമോ ഇല്ല സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഉള്ള ഇക്വേഷനെയാണ് ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ എന്ന് കൂടി പറയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ ആണോ ഇനി ഇവിടെ മറ്റൊരു കാര്യമുള്ളത് ഈ എയും ഇ ബിയും ഇ സിയും ഒക്കെ റിയൽ നമ്പർ ആണ് അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഫോർമുല ഇതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ ഒറ്റയടിക്ക് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം കംപ്ലീറ്റിംഗ് സ്ക്വയർ മെത്തേഡിലൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യണമായിരുന്നു അല്ലെ ഇവിടെ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യണ്ട നിങ്ങൾ എയും ബിയും സിയും കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എയും ബിയും സിയും കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിലേക്ക് ഇട്ടു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഫോർമുല എന്നറിയപ്പെട്ടു എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ബി പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ബൈ ടു എ ഇവിടെ ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഡിസ്ക് ക്രിമിനൻറ്റ് എന്താടാ ഡിസ്ക്രിമിനൻറ്റ് മക്കളെ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒട്ടുമിക്ക കുട്ടികൾക്ക് ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് വരും അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റി പോകാനുള്ള സാധ്യത എപ്പോഴും കൂടുതലായിട്ട് കാണാറുണ്ട് അതിന് കാരണം നമ്മൾ ഈ ഒറ്റ ഇക്വേഷനിലിട്ട് എല്ലാം കൂടി കുഴച്ച് മറിച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഘട്ടം ഘട്ടമായി രണ്ട് പീസായിട്ട് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണിച്ചു തരാം ഇതാ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് പ്ലസ് ഒരു എയ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ ഞാൻ ചുമ്മാ ഒരു ഇക്വേഷൻ എടുത്തതാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ എയുടെ വാല്യൂ എന്താണ് വൺ ആണ് അല്ലെ ബിയുടെ വാല്യൂ എന്താണ് ടു ആണ് സിയുടെ വാല്യൂ എന്താണ് എയ്റ്റ് ആണ് എടാ ആകെ നിങ്ങൾ ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി കാണുക അതെന്ത് വരും ഇവിടെ ഇവിടെ ഫോർ സ്ക്വയർ ഇവിടെ ഫോർ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഇവിടെ എയ്റ്റ് വേണ്ട ഇവിടെ വൺ എടുത്തു വൺ എടുത്തു ഓക്കെ വൺ എടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഓക്കെ ആണല്ലോ ശരി ഇവിടെ വൺ എടുത്തു അപ്പൊ ഫോർ സ്ക്വയർ ഫോർ സ്ക്വയർ ഫോർ സ്ക്വയർ അല്ല ഇവിടെ ടു സ്ക്വയർ ആണ് വരുന്നത് നോക്കിക്കോ ടു സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു എ ഇൻറ്റു സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ഇൻറ്റു വൺ അതായത് ഫോർ മൈനസ് ഫോർ അതായത് സീറോ എന്ന് വരും അപ്പൊ സ്ക്വയർ റൂട്ട് അതിന് ശേഷം സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി കാണാം അത് സീറോ എന്ന് കിട്ടി ഇനി ഇക്വേഷനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ പോലെ എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് വരും മൈനസ് ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ഓൾറെഡി നമ്മൾ കണ്ടു വെച്ചു ആ സീറോ അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഡിവൈഡ് അറ്റ് ബൈ ടു അതായത് എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു ബൈ ടു ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ എന്ന് കിട്ടും അതായത് ഇതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ ഈ ഒരു ക്വാട്രാറ്റിക് ഇക്വേഷന്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും മക്കളെ എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ എന്നുള്ളത് മാത്രമായിരിക്കും ഓക്കെ ആണോ ഇങ്ങനെയാണത് ഇട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നോക്കിക്കെ ഞാൻ ആദ്യം ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി കണ്ടു അതിനുശേഷം സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി കണ്ടു പിന്നെ സമാധാനത്തിൽ ആ ഇക്വേഷനിലേക്ക്
അതായത് ലെങ്ത്തും ബ്രെത്തും ആഡ് ചെയ്താൽ ട്വൻറ്റി വൺ കിട്ടുമെന്നൊരാശയം ഐഡിയ നമുക്ക് ഇതിലാണ് കിട്ടി അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ബ്രെത്ത് ഈക്വൽ ടു എക്സ് എന്നെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലെങ്ത് ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും ഇപ്പർ ഈ ബ്രെത്തിന് ഇപ്പുറത്തേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി വൺ മൈനസ് ബി അതായത് ട്വൻറ്റി വൺ മൈനസ് എക്സ് എന്ന് എടുക്കാൻ മേലേ അപ്പോൾ എനിക്കിപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി ഈ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഒറ്റ വേരിയബിൾ ടേംസ് കിട്ടി ലെ ബ്രെത്ത് എക്സ് എന്നും ലെങ്ത് ട്വൻറ്റി വൺ മൈനസ് എക്സ് എന്നും കിട്ടി ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഞാനതിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇത് എക്സ് ഇത് ട്വൻറ്റി വൺ മൈനസ് എക്സ് നിങ്ങളിവിടെ നോക്കിക്കേ ഇത്രയും ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഒരു ഒരു റൈറ്റാങ്കിൾ ട്രയാങ്കിൾ അല്ലേ റൈറ്റാങ്കിൾ ട്രയാങ്കിൾ അല്ലേടാ എ ബി സി ഡി എന്ന് ഞാൻ വിളിച്ചാൽ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ട്രയാങ്കിൾ ആണ് റൈറ്റാങ്കിൾ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് റൈറ്റാങ്കിൾ ട്രയാങ്കിൾ അല്ലേ അതിൻ്റെ ഹൈപ്പോട്ട്യൂസ് ആയിട്ട് വരും ഏത് ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഡയഗണൽ പതിനഞ്ചിന് കിട്ടി അപ്പോൾ പൈതകോറസ് തിയറം അപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ബേസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് സ്ക്വയർ അതായത് ട്വൻറ്റി വൺ മൈനസ് എക്സ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഹൈപ്പോട്ട്യൂസ് സ്ക്വയർ അതായത് ഫിഫ്റ്റീൻ സ്ക്വയർ നേതാ മേലെ മക്കളെ ഇതൊന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എന്ത് കിട്ടും ഒരു ക്വാട്ടർ കിട്ടും ഇവിടെ എന്ത് വരും എ മൈനസ് വിത്ത് ഹോൾ സ്ക്വയർ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യണേ ട്വൻറ്റി വൺ മൈനസ് ദ ഹോൾ ട്വൻറ്റി വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി വൺ എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഇവിടെ വീണ്ടും ഒരു പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ടു ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി വൺ എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയും ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി വൺ ഡ സ്ക്വയർ ഫോർ ഫോർട്ടി വൺ മൈനസ് ഇത് നമുക്ക് ഫോർട്ടി ടു എക്സ് എന്ന് എഴുതാം എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയറിന് പ്ലസ് ടു എക്സ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് എഴുതാം ഇത് നമുക്ക് വീണ്ടും ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും അതെങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്താ ഉള്ളത് ഫോർ ഫോർട്ടി വൺ മൈനസ് ഫോർട്ടി ടു എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്നല്ലേ ഇതിനൊന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ് അതായത് ഇതിന് ഇപ്പുറത്തേക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർട്ടി ടു എക്സ് ഫോർ ഫോർട്ടി വൺ മൈനസ് ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മൈനസ് ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര വരും മക്കളെ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറ് എന്ന് വരും അല്ലേ പ്ലസ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് വരും ഓക്കെ ആണോ ഇപ്പൊ നമുക്കിത് ഏത് ഫോമിലായിടാ എ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എക്സ് പ്ലസ് സി ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നുള്ള ഫോമിലായില്ലേ ഇവിടെ എയുടെ വാല്യൂ എന്താണ് എയുടെ വാല്യൂ എന്താണ് ഇവിടെ ഒരു ടു ഉണ്ടാകുന്നില്ല ടു ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ഒരു ടു ഉണ്ടായിരുന്നു എയുടെ വാല്യൂ ടു ആണ് ബിയുടെ വാല്യൂ മൈനസ് ഫോർട്ടി ടു സിയുടെ വാല്യൂ ടു സിക്സ്റ്റീൻ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ബി പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ബൈ ടു എ ആണ് ആദ്യം സമാധാനത്തിൽ നിങ്ങൾ ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് വരും മക്കളെ മൈനസ് ഫോർട്ടി ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ടു സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് വരും ഓക്കെ ആണോ ഇൻറ്റു ടു ഇവിടെ ടു ഇൻറ്റു ടു ടു സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് വരും ഇത് സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര വരും നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത് വൺ സെവൻ സിക്സ് ഫോർ മൈനസ് വൺ സെവൻ ടു എയ്റ്റ് എന്ന് വരും ഓക്കെ ആണോ അത് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് തേർട്ടി സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇവിടെ നമുക്ക് തേർട്ടി സിക്സിൻ്റെ സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഇവിടെ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഇല്ലാത്ത ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ബി മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് ഫോർട്ടി ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു എ ടു ഇൻറ്റു എയുടെ വാല്യൂ എന്താണ് ടു ആണ് അല്ലെ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈ ഫോർ മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് പ്ലസ് ഓഫ് ഫോർട്ടി ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് സിക്സ് ബൈ ഫോർ എന്ന് വരും അതായത് രണ്ട് വാല്യൂ വരും എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഒന്നെങ്കിൽ എന്ത് വരൂടാ ഒന്നെങ്കിൽ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ടു പ്ലസ് സിക്സ് ബൈ ഫോർ എന്ന് വരും അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ടു മൈനസ് സിക്സ് ബൈ ഫോർ എന്ന് വരും ഇത് സിംപ്ലിഫൈ
എല്ലിക്ക് ലോങ്ങസ്റ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിയാണ് എന്ത് വിളിക്കുക ലെങ്ത് എന്ന് വിളിക്കുക ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് തിരിച്ചെടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല അതായത് ലോങ്ങസ്റ്റ് സൈഡ് വരുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് എന്ത് വിളിക്കാം ലെങ്ത് എന്ന് വിളിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതായത് ഇവിടെ എൽ ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് ബി ഈക്വൽ ടു നയൻ എന്ന് വിളിച്ചാലും ഒരു കാരണവശാലും തെറ്റല്ല ഇത് രണ്ടും ശരിയാണ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ നമ്മളിത് ഇവിടെ തൊട്ട് മുമ്പ് എടുത്തതനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെ വന്നതാണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ അത് ക്ലിയർ ആണ് ഇനി ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ എന്ത് വരും ഇവിടെ എക്സ് ഈക്വൽ ടു നയൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്താണ് ട്വൻറ്റി വൺ മൈനസ് എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി വൺ മൈനസ് നയൻ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് എന്ന് വരും ഓക്കെ ആണോ ഡാ ക്ലിയർ ആണോ അപ്പോൾ ഇവിടെയും എന്താണ് ലെങ്ത്ത് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ട്വൽവ് ബ്രെത്ത് ഈക്വൽ ടു നയൻ എന്ന് വരും ക്ലിയർ അല്ലേ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വീണ്ടും എ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഈസ് ടു ബി മെയ്ഡ് വിത്ത് പെരിമീറ്റർ സിക്സ്റ്റി ആൻഡ് ഏരിയ വൺ എയ്റ്റി നയൻ മീറ്റർ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ എന്താണ് മക്കളെ സിക്സ്റ്റി ആണ് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഏരിയ എന്താണ് മക്കളെ വൺ എയ്റ്റി നയൻ ആണ് പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടു ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് ബി ആണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സിക്സ്റ്റി ഓക്കെ ആണോ അതിൻ്റെ അന്നേക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും എൽ പ്ലസ് ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ബൈ ടു ഈ ടൂന് എപ്പോഴും എടുക്കുമ്പോൾ ഡിവിഷൻ ആവും വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വിച്ച് ഈസ് വിച്ച് ഇംപ്ലൈസ് എൽ പ്ലസ് ബി ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും അതായത് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ലെങ്ത്തും ബ്രെത്തും ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തേർട്ടി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഷോർട്ടസ്റ്റ് സൈഡ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ബി ഈക്വൽ ടു എക്സ് എന്ന് വിളിച്ചാൽ എൽ ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും തേർട്ടി മൈനസ് ബി അതായത് തേർട്ടി മൈനസ് ബി അതായത് തേർട്ടി മൈനസ് എക്സ് എന്ന് എടുക്കാം അപ്പോൾ അതായത് എൻ്റെ റെക്റ്റാങ്കിൾ എൻ്റെ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ലെങ്ത്തിനെ എനിക്ക് തേർട്ടി മൈനസ് എക്സ് എന്നും ബ്രെത്തിനെ എനിക്ക് എക്സ് എന്ന ഒറ്റ വേരിയബിളിലേക്ക് പറയാൻ പറ്റി ഇനി ഇവിടെ മറ്റൊരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എൽ ഇൻ ടു ബി എൽ എ ട്രയ റെക്റ്റാങ്കിളിനെ സംബന്ധിച്ച് അത് എത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വൺ എയ്റ്റി നയൻ അതായത് ഈ ലെങ്ത്തും ബ്രെത്തും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ തേർട്ടി മൈനസ് എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എയ്റ്റി നയൻ എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ആണോടാ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ തേർട്ടി മൈനസ് എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി എന്നുള്ള ഇക്വേഷനെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് എന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഒരു സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും എക്സ് ഉള്ളിലേക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക തേർട്ടി ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി നയൻ എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും അതായത് ഇവിടെ ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് തേർട്ടി എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി നയൻ എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ ആണല്ലോ ക്ലിയർ ആണോ ഇവിടെ ഈ എക്സിൻ്റെ കോഫിഷ്യൻ്റ് എന്താണ് ഒരു ഈവൻ നമ്പർ അല്ലേ അതായത് പകുതി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഫോമിലല്ലേ പകുതി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഫോമിൽ നിങ്ങൾക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ഇൻ ദ സ്ക്വയർ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാം അല്ലാതെങ്കിൽ ക്വാട്രാറ്റിക് ഫോമിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ ബി ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി സി ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി നയൻ എടുത്തും ചെയ്യാം ഒരു കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ അത് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇവിടെ എന്താണ് ഞാൻ ബി ഈ സ്ക്വയർ ഈ രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നു ഈ രീതിയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ബി പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ബൈ ടു എ എന്ന് വരും ഞാൻ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്തു ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അതെന്ത് വരും ബി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തേർട്ടി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ഫോർ ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ ഫോർ ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി നയൻ എന്ന് വരും വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നയൻ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ഇൻറ്റു മൈനസ് പ്ലസ് വരും ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി നയൻ എന്ന് വരുമ്പോൾ എത്ര വരും മക്കളെ ഇവിടെ ചെറിയൊരു ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റി ഞാനൊരു ആക്രാന്തത്തിലൊക്കെ ചെയ്തു പോയപ്പോൾ ചെറിയൊരു കാര്യം പ്രോബ്ലത്തോടുള്ള ആവേശം കുറച്ച് കൂടിപ്പോയി അപ്പം നമുക്കിവിടെ എന്താണെന്നുള്ള സംഭവം കാണാം ഇവിടെ ഇതിപ്പം മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് തേർട്ടി എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി നയൻ എന്നല്ലേ അതിന് എന്ത് ചെയ്യണം അതിന് നമ്മൾ ആ ജനറ
ട്വൽവ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ആണല്ലോ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്താണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഇക്വേഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ബി പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓ ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ബൈ ടു എ എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തുവരും മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് തേർട്ടി പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ട്വൽവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു വൺ എന്നാവും അതായത് തേർട്ടി പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ട്വൽവ് ബൈ ടു എന്നാവും രണ്ട് ആൻസർ വരും എക്സിലും ഒരു ആൻസർ എന്താണ് തേർട്ടി പ്ലസ് ട്വൽവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു അല്ലെങ്കിൽ തേർട്ടി മൈനസ് ട്വൽവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു തേർട്ടി പ്ലസ് ട്വൽവ് ബൈ ഡിവൈഡ് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര വരും മക്കളെ തേർട്ടി പ്ല ഫോർട്ടി ടു ബൈ ടു ട്വൻറ്റി വൺ എന്ന് വരും ഇവിടെ എത്ര വരും തേർട്ടി മൈനസ് ട്വൽവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര വരും അത് എയ്റ്റീൻ ബൈ ടു ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും നയൺ എന്ന് വരും അപ്പോൾ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി വൺ ആയാൽ തേർട്ടി മൈനസ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര വരും ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി മൈനസ് ട്വൻറ്റി വൺ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നയൺ എന്ന് വരും ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഷോർട്ടസ്റ്റ് സൈഡിനെ ലെങ്ത് എന്നും ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് സൈഡിനെ ബ്രെത്ത് എന്നും വിളി ഷോർട്ടസ്റ്റ് സൈഡിനെ ബ്രെത്ത് എന്നും ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് സൈഡിനെ ലെങ്ത് എന്നും വിളിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് വരും എൽ ഈക്വൽ ടു എൽ ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി വൺ ബ്രെത്ത് ഈക്വൽ ടു നയൺ എന്ന് വരും ബ്രെത്ത് ഈക്വൽ ടു നയൺ എന്ന് വരും ഇനി എക്സ് ഈക്വൽ ടു നയൺ ആവുകയാണെങ്കിൽ തേർട്ടി മൈനസ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി മൈനസ് നയൻ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി മൈനസ് നയൻ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി വൺ എന്ന് കിട്ടും ഇവിടെയും എൽ ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി വൺ ബി ഈക്വൽ ടു ബി ഈക്വൽ ടു നയൻ എന്ന് കിട്ടും ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പം ഇത്രയുമാണ് എന്താണ് നമ്മൾ ക്വാട്രാറ്റിക് ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സോൾവ് ചെയ്തു അപ്പം ഇത്രയുമാണ് ബേസിക് ആയിട്ടും ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എല്ലാ പ്രോബ്ലങ്ങളും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സ്പെക്റ്റീവിൽ തന്നെ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്തു അപ്പം ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തുടർന്നും ഇതുപോലെയുള്ള ക്ലാസ്സുകൾക്കായിട്ട് നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഷെയർ ആയും ലൈക്ക് ആയും കമൻ്റ് ആയിട്ടും അറിയിക്കുക അപ്പം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ മറ്റൊരു പുതിയ ചാപ്റ്ററുമായിട്ട് കാണാം Till then, it's me, Bijesh, signing off from Isisha. Bye-bye.